एम पी एस सी ओ यू पी एस साठी सर मार्गदर्शन करतात तर मी सरांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं सर प्लीज चला नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी गरीब गुरु अंक गणित आणि बुद्धिमत्ता या पुस्तकाचा लेखक आहे आणि या आतापर्यंत महाराष्ट्रातून जवळपास हजारो विद्यार्थी आपल्या या पुस्तकामधून आपल्या युट्यूब गणित गुरु युट्यूब चॅनल मधून गणित गुरु ऍप मधून यशस्वी झालेले आहे महाराष्ट्रातून महाराष्ट्रातून बघा एका माझी एक विद्यार्थिनी राज्यातून पहिली डेप्युटी कलेक्टर झालेली आहे तर असे अनेक विद्यार्थी आहेत काही विद्यार्थी बघा एक विद्यार्थिनी राज्यातून मागच्या वेळेस दोन हजार दहाच्या शिक्षक भरतीमध्ये पहिली आलेली आहे त्याच्यानंतर कक्षा अधिकारी म्हणून एक काही विद्यार्थी आहेत तर असे प्रत्येक ठिकाणी बरेच विद्यार्थी पोलीस मध्ये आहेत बरेच विद्यार्थी शिक्षक आहेत तर मी वेळोवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी औरंगाबाद असेल संभाजीनगर किंवा नागपूर असेल इकडं परभणी नांदेड पुणे इथं वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आहे तर नगर वगैरे इथं तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेचं मार्गदर्शन करण्यासाठी जात असतो आणि विशेष म्हणजे मी जिल्हा परिषद शिक्षक देखील आहे तर आज माझ्याकडे टॉपिक दिलेला आहे नफा तोटा सूट कमिशन आणि रेल्वे तर नफा आणि तोटा तर याला इंग्लिश मध्ये म्हणता येईल प्रॉफिट आणि याला इंग्लिश मध्ये म्हणायचं प्रॉफिट आणि याला म्हणायचं लॉस तर प्रॉफिट अँड लॉस आणि सूट जे आहे तर याला काय म्हणायचं कन्सेशन ओके आणि रिबेट आणि हे जवळपास एकच प्रकार आहे त्या प्रकाराबद्दल मी तुम्हाला थोडस नंतर सांगतो तर पहिली गोष्ट प्रॉफिट आणि लॉस काढत असताना प्रॉफिट म्हणजे केव्हा होतो जर समजा मी एखादी दहा रुपयाची वस्तू घेतली आणि समजा ती पंधरा रुपयाला विकली तर मला पाच रुपये याच्यामध्ये काय भेटेल नफा भेटेल काय भेटेल पाच रुपये नफा भेटेल म्हणजे दहा रुपये आपण वस्तू जेवढी वस्तू ज्या किमतीला घेतली त्याला खरेदी किंमत म्हणायची जेवढ्याला वस्तू विकली त्याला विक्री किंमत म्हणायची आणि विक्री किमतीमधून जेव्हा खरेदी किंमत वजा होते तेव्हा आपल्याला नफा होतो म्हणजे विक्री किंमत काय असली पाहिजे जास्त असली पाहिजे या छोट्या गोष्टी आहेत त्या काही तिथे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे तरी देखील त्याचा एका प्रस्तावना म्हणून मी तुम्हाला थोड्या छोट्याशा गोष्टी दोन मिनिटात समजावून सांगतो तर खरेदी किंमत असेल तर त्याला परचेस व्हॅल्यू असं म्हणायचं पीव्ही म्हणायचं आणि याला विक्री किंमतीला सेलिंग प्राईज असं म्हणायचं किंवा सेलिंग प्राईज असं म्हणायचं तर याला परचेस व्हॅल्यू असं देखील म्हणतात किंवा तुमच्या पुस्तकामध्ये याला कॉस्ट व्हॅल्यू असं शब्द आहे कोणता शब्द आहे कॉस्ट प्राईज असं देखील शब्द आहे म्हणजे किती असा शब्द आहे कॉस्ट प्राईस आणि याला म्हणतात सेलिंग प्राईस मग सेलिंग प्राईस जर ज्यावेळेस जास्त असेल विक्री किंमत जेव्हा जास्त असेल त्यावेळेस आपल्याला प्रॉफिट असेल किंवा सेलिंग समजा खरेदी केली दहा रुपयाला वस्तू विकली आठ रुपयाला म्हणजे सेलिंग प्राईस त्याची आठ रुपये असेल तर अशा वेळेस दोन रुपये याच्यामध्ये काय होणार आहे दोन रुपये याच्यामध्ये होणार आहे तोटा तोटा होणार आहे म्हणजे ज्याला लॉस म्हणायचं काय म्हणायचं लॉस म्हणायचं नफा म्हणजे याला म्हणायचं प्रॉफिट ओके तर विक्री किंमत जास्त असेल तर नफा होतो आणि विक्री किंमत कमी असेल तर तोटा होतो ओके या झाल्या बेसिक गोष्टी त्याच्यानंतर पाच रुपये नफा झाला नफा किंवा तोटा हा नेहमी खरेदी किमतीवरच काढला जातो लक्षात ठेवा आपल्याला इथं दहा रुपयाला वस्तू घेतली आणि पंधरा रुपयाला विकली तर पाच रुपये याच्यावर नफा झाला तर पाच रुपये नफा हा दहा रुपयावर पाच रुपये नफा झाला या पंधरावर पाच नाही लक्षात ठेवा मी वेळोवेळी तुम्हाला विचारेन वेळोवेळी गणित शिकवताना वेळोवेळी विचारेन की नफा हा नेहमी खरेदी सगळा नफा हा नेहमी खरेदी किमतीवर होतो किंवा नफा हा नेहमी खरेदी किमतीवर होतो ओके आता तोटा आता दहा रुपयाची वस्तू आठ रुपयाला विकली मग आपल्याला दोन रुपये तोटा झाला मग आपल्याला आठ रुपयावर दोन रुपये तोटा झाला का दहा रुपयावर दोन रुपये तोटा झाला तर हा दहा रुपयावर दोन रुपये तोटा झाला या आठ रुपयावर नाही नफा तोटा हा नेहमी खरेदी किमतीवर म्हणजे कॉस्ट प्राईजवर होतो कशावर होतो कॉस्ट प्राईजवर होतो आणि सगळा नफा किंवा सगळा तोटा हा देखील नेहमी कशावर होतो कॉस्ट प्राईजवरच होतो खरेदी किमतीवरच होतो लक्षात ठेवायचं नेहमी सगळा नफा सगळा तोटा किंवा नफा किंवा तोटा म्हणजेच प्रॉफिट लॉस त्याच्यानंतर पर्सेंटेज यांचं पर्सेंटेज असेल तर हे नेहमी हे खरेदी किमतीवरच काढलं जात बऱ्याच वेळेस आपल्याला प्रश्न फसवा प्रश्न असतो काय पाचशे रुपयाची वस्तू विकली त्याच्यावर दहा रुपये तोटा झाले आपण काय करतो पाचशेचे दहा टक्के काढून टाकतो पाचशेचे काय करतो दहा टक्के काढून टाकतो ते तसं करायचं नाही खरेदी किमतीवरच सगळा नफा किंवा सगळा तोटा होतो हे मात्र लक्षात ठेवा सगळा नफा आणि सगळा तोटा हा नेहमी खरेदी किमतीवरच काढला जातो काय सांगितलं शेकडा नफा तोटा हा नेहमी
खरेदी किमती वरच असतो किंवा काढला जातो ओके तर मग आता मी तुम्हाला काही उदाहरण देतो आधी तुम्ही पटापट काय करायची उदाहरण सांगायचं आता टक्केवारी आता सगळं तुम्हाला सगळा वर्णा आहे बघा टक्केवारी कशी काढायची तुम्हाला याच्या अगोदर टेकडेवारी माहिती असणं पाहिजे समजा पन्नासशे चाळीस टक्के असं विचारला पन्नासशे चाळीस टक्के काय करायचे या टक्के आहेत ना पन्नास चे म्हणजे कोणी दे चाळीस आणि टक्के म्हणजे छेद शंभर टक्के म्हणजे काय छेद शंभर म्हणजे हे दोन शून्य आणि हे दोन शून्य काय झाले म्हणजे पाच लोक आले वीस आले तर याच पन्नासशे चाळीस टक्के किती आलं वीस आलं म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो टक्के काढायचे असणार असते की ह्या हे टक्के म्हणजे दोन शून्य असतात टक्के म्हणजे दोन शून्य असतात आणि असं जर सिंबॉल असतो ना असे असे दोन शून्य असे तीन शून्य असते तर याला प्रति हजारी म्हणतात पर थाउजंड म्हणतात हे तुम्हाला कोणी सांगणार नाही जन्म दर मृत्यू दर हा जो असतो ना जन्म दर मृत्यू दर तर हा काय मृत्यू दर हा प्रति हजारी असतो याला काय म्हणतात प्रति हजारी प्रति हजारी असं म्हणतात म्हणजे हजारापैकी तीन शून्य असेल तर भागिले हजार असतो आणि असे दोन शून्य असते तर याला टक्के म्हणजे भागिले शंभर असा अर्थ टक्के म्हणजे भागिले शंभर साची चे म्हणजे गुणिले साची चे म्हणजे काय गुणिले इंग्रजीमध्ये ऑफ म्हटलं तर ऑफ चा अर्थ सुद्धा काय होतो मल्टिप्लिकेशन असा अर्थ होतो मग मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो असे दोन शून्य असते ना असते की या दोन शून्यासाठी या दोन शून्य काढून टाकायचे आणि पाच चोक वीस करून टाकायचे किती पाच चोक वीस करून टाकायचे ओके किंवा पाचशे चे चार टक्के असं जरी म्हटलं बघा पाचशे चे चार टक्के असं जरी म्हटलं पाचशे चे चार टक्के आता हे टक्के म्हणजे दोन शून्य आहे दोन शून्य ते दोन शून्य कट करायचं आणि पाच चोक वीस उत्तर द्यायचं किती उत्तर द्यायचं पाच चोक वीस उत्तर द्यायचं आहे तर म्हणजे या तुम्हाला मी थोडशा या काही थोडासा काना पुन्हा सांगतो या थोडेसे शॉर्टकट देतील तुम्हाला याच्यामध्ये सांगतो हे प्रति हजारी म्हणजे काय आता समजा फायू असा सिंबॉल दिला तर याचा अर्थ होतो पाच छे एक हजार पाच छे चा होतो एक हजार आणि एक हजार खाली तीन शून्य जर असले खाली तीन शून्य असला तर हा जो पॉईंट असला तर पॉईंट इथं मानायचा बघा तर खाली छजस्थानी एकावर तीन शून्य असते तर हा दशा चिन्ह तीन जर एकडं सरकतो ह्या एक जर हे एक जर आणि एक जर इथं दशा चिन्ह पॉईंट झिरो झिरो पाच असं उत्तर येईल काय होतं येईल पॉईंट झिरो झिरो पाच असं त्याचं उत्तर येणार पाच हजार बघा म्हणजे याला फायू पर थाउजंड म्हणायचं काय म्हणायचं फायू पर थाउजंड याला काय फायू पर सेंट म्हणायचं सेंट म्हणजे काय सेंट म्हणजे सेंच्युरी सेंट म्हणजे काय सेंच्युरी म्हणजे हंड्रेड सेंट असा त्याचा अर्थ होतो ओके तर ही एक गोष्ट लक्षात राहू द्या आता मी आपण डायरेक्टच जास्त काही या कोणात तर तुम्हाला वरवर सगळी माहिती आहे त्याच्यामुळे वरवर माहिती येत ना फक्त आपल्याला थोडस डीप मध्ये जाऊन काही उदाहरण आपण बघणार आहोत तर काही उदाहरण आपण याच्यामध्ये सुरुवात करूया बघा दोन वस्तूंची खरेदी किंमत दोन वस्तूंची खरेदी किंमत खरेदी किंमत म्हणजे कॉस्ट प्राईस कॉस्ट प्राईस ऑफ टू ऍटम्स दोन वस्तूंची खरेदी किंमत प्रत्येक पाच हजार रुपये त्यापैकी एक वस्तू विकताना एक वस्तू विकताना वीस टक्के नफा झाला व दुसरी विकताना दुसरी विकताना वीस टक्के तोटा झाला तर एकूण व्यवहारात तर एकूण व्यवहारात शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा केला एकूण व्यवहारात शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा किती चला याचे याचं उत्तर कोण सांगतं त्याला पटकन याचं उत्तर पटापट उत्तर कमेंट करायचे बघा प्रत्येक जण चार चार म्हणत आहे चार लॉस चार तोटा म्हणत आहे फोर पर्सेंट म्हणत आहे बघा सगळे जण चार 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 टक्के लॉस चार टक्के लॉस असं म्हणत आहे चार टक्के लॉस म्हणत आहे 
वीस टक्के कोणी उत्तर दिलेलं आहे तर याच उत्तर विद्यार्थी मित्रांनो आता थोडस इकडे लक्ष द्या तर याच उत्तर जे आहे तर सगळ्यांनी चार टक्के दिले आहे कोणी पाच टक्के दिलेलं आहे तर याच्यामध्ये मला एक गोष्ट सांगा चुकी गोष्ट आहे ना याच्यामध्ये चार टक्के लॉस कस करावी आता दोन वस्तूंची खरेदी किंमत पाच हजार रुपये समजा जी माझ्याकडे दोन घड्याळ आहे या आता पाच हजारचं घड्याळ आहे या आता पाच हजारचं घड्याळ आहे मी वीस टक्क्यांना पॅरे विकलं म्हणजे पाच हजारचे वीस टक्के पाच हजारचे वीस टक्के नफा भेटेल मला पाच हजारचे वीस टक्के कसे काढायला लावले हे दोन शून्य काढायला लावले पाच जुने दहा आणि त्याच्यावर एक शून्य हे दोन शून्य म्हणजे हजार रुपये नफा झाला आणि पाच हजारचे दुसऱ्या घड्याळावर वीस टक्के काय झाला तोटा झाला काय झाला तोटा म्हणजे पाच हजारचे हे इथं सुद्धा हजार रुपये काय झाला हजार रुपये तोटा झाला हजार रुपये तोटा एका घड्याळावर हजार रुपये नफा झाला आणि एका घड्याळावर हजार रुपये तोटा झाला म्हणजे मला नफा आणि तोटा होणार नाही म्हणजे शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा होणार शेकडा नफा तोटा होणार नाही शेकडा नफा अगर तोटा होणार मला माहिती होतं तुम्ही चार टक्के उत्तर देणार आहे तुम्ही सगळ्यांनी उत्तर काय दिलं चार टक्के बरोबर आहे का नाही अरे मी आता समजा सोपी गोष्ट आहे ना समजा या हात शंभर रुपयाचा प्याल माझ्या आता दोन घड्याळ आहेत समजा पुरीत दरा हा दहा टक्के नफ्याने विकला हा दहा टक्के तोट्याने विकला शंभर रुपयाचा घड्याळ दहा टक्के नफ्याने विकला म्हणजे हा केवढा जाईल एकशे दहा आणि दहा टक्के तोट्याने म्हणजे केवढा जाईल नव्वदला म्हणजे एकशे दहा आणि नव्वद माझे दोनशे रुपये आले आणि मी घेतले केवढ्याला शंभर शंभरला म्हणजे दोनशे या व्यवहारात मला शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा होणार नाही मग एक लक्षात ठेवायचं सगळ्यात चार टक्के बघा अजून सुद्धा कोणतरी संजय बडे म्हणून कोणती उत्तर देत आहे चार टक्के लॉस अरे चार टक्के लॉस होणार नाही लक्षात ठेवा दोन वस्तूंची खरेदी किंमत सारखी असेल दोन वस्तूंची खरेदी किंमत सारखी असेल ती पाच हजारात दिली असली पाहिजे असं काही गरज नाही ती नाही दिली तुम्हाला एवढं नाही म्हटलं दोन वस्तूंची खरेदी किंमत समान असून एका वस्तूवर वीस टक्के नफा एका वस्तूवर वीस टक्के तोटा झाला तर त्या व्यवहारात नफा अगर शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा किती तर तरी देखील त्याचं उत्तर काय येईल अशा व्यवहारात शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा होणार नाही अशा व्यवहारात शेकडा ज्या वेळेस दोन वस्तूंच्या खरेदी किमती सारख्या असतील काय सांगितलं दोन वस्तूंच्या खरेदी किमती सारख्या असतील तर शून्य टक्के बरोबर तर ज्या वस्तू ज्या वेळेस दोन वस्तूंची खरेदी किंमत समान असेल दोन वस्तूंची खरेदी किंमत इथं पाच हजार असली पाहिजे असं काही या पाच हजारच्या ऐवजी मी काय करू शकतो तिथं दोनशे सत्याऐंशी रुपये करू शकतो तुम्ही दोनशे सत्याऐंशी वीस टक्के काढत बसायची गरजच नाही एकावर वीस टक्के नफा आणि एकावर वीस टक्के तोटा बरोबर आहे का नाही म्हणजे इथं दोन वस्तूंची असं जरी जात दोन वस्तूंची दोन वस्तूंची खरेदी किंमत प्रत्येकी समान आहे समान रुपये आहे त्यापैकी एक वस्तू विकताना वीस टक्के नफा दुसरी वस्तू विकताना वीस टक्के तोटा झाला तर या व्यवहारात शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा किती तर या व्यवहारात शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा होणार नाही मग ते वीस टक्के वीस टक्के दोन ठिकाणी असेल तर दोन ठिकाणी सारखं असेल आता समजा याच्यात चाळीस टक्के नफा झाला आणि याच्यात चाळीस टक्के तोटा झाला इथं सुद्धा काय होईल खरेदी किमती सारख्या आहे शंभर दोघात समजा दोन घड्याळ आहेत शंभर शंभर रुपयाला खरेदी केल्या समान आहेत खरेदी किंमत हे चाळीस टक्के नफ्याने विकली म्हणजे एकशे चाळीसला हे चाळीस टक्के तोट्याने विकली चाळीस टक्के तोटा म्हणजे शंभर वजा चाळीस म्हणजे साठ रुपया म्हणजे मला किती रुपये आले एकशे चाळीस आणि साठ दोनशे आले म्हणजे या व्यवहारात सुद्धा शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा होणार नाही इथं काय पाहिजे वस्तूंची खरेदी किंमत समान पाहिजे आणि शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा हा काय असला पाहिजे सारखा असला पाहिजे काय असला पाहिजे सारखा असला पाहिजे शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा सारखाच असेल आणि दोन वस्तूंच्या खरेदी किमती सारख्या असतील तर अशा व्यवहारामध्ये काय होईल अशा व्यवहारामध्ये शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा होणार नाही ओके तर चला आता मी काय करतो दोन वस्तूंची विक्री किंमत समान आहे दोन वस्तूंची विक्री किंमत विक्री प्रत्येकी नऊ हजार नऊशे रुपये त्यापैकी एका वस्तूवर दहा टक्के नफा व एका वस्तूवर वीस टक्के सॉरी दहा टक्के तोटा झालेला आहे तर या व्यवहारात 
शेकड़ा नफा अगर शेकड़ा तोता भी शून्य 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 उत्तर देता है नो प्रॉफिट नो लॉस अस उत्तर देता है कोई शून्य देते एक देते शून्य 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 विद्यार्थी मित्रों जी शून्य टक्के उत्तर दिल है ना उत्तर चुकल शून्य टक्के उत्तर चुकले मी का खरे कि सारे आती खरे कि सारे आती बोन वस्तु की खरे कि सारी होती शेकड़ा नफा शेकड़ा तोटा सारा होता व्यवहार मे शेकड़ा व्यवहार मध्य नफा तोटा होना ना शेकड़ा नफा भी नहीं शेकड़ा तोटा भी होना ना विक्री कि सारे खरे कि सारे होते इत का विक्री कि सारे विक्री कि सारे शेकड़ा नफा जेवड़ा है तेवड़ा शेकड़ा तोटा तो अशा व्यवहार मध्य एक वर्ग से शंबर एवडा तो एक वर्ग से शंबर टेवर शेद शंबर शंबर एक शंबर शंबर एक शंबर एक टक्के अशा व्यवहार मध्य एक वर्ग छेद शंबर एवडा तो संगित अशा व्यवहार मध्य एक वर्ग छेद शंबर एवडा का होता हो विक्री कि सारे खरे कि सारे तो शेकड़ा नफा अगर शेकड़ा तोटा हो विक्री कि सारे तो शेकड़ा नफा अगर शेकड़ा तोटा एक वर्ग छेद एक वर्ग छेद शंबर एवडा का होता शेकड़ा तोटा हो तुम्हें मना चाहिए उदाहरण आता होता अपन वर वर शिका नहीं वर वर को गोष बी नहीं अपन तो सोड़ बहा टक्के शंबर रुपया की वस्तु एकशे दाला विकना बी शंबर रुपये खरे कि सेलिंग एसपी कि एकशे दा वस्तु की किमत नौ हजार नौशे है तो ती कि उदाहरण दुसर एक उदाहरण है दह टक्के शंबर रुपये कॉस्ट प्राइस टीपी तो ती नव रुपये का मग नौ हजार नौशे रुपये जो एसपी तो खरे कि वस्तु की विक्री का नौ हजार नौशे नौ हजार नौशे नौ हजार नौशे आधी का नौ हजार नौशे नौ हजार नौशे ये कि जीरो जीरो नौ नौ अठरा नौ नौ अठर एक हजार आठशे रुपये का जारी विक्री का एक हजार आठशे दो वस्तु नौ हजार नौशे नौ हजार नौशे विक दोगी एकत्रित विक्री कि एक हजार आठशे मे उदाहरण सोडवा खरे खरे होते दोगी खरे एकत्र दोगी खरे एकत्र एकत्र के विक्री वजा कर विक्री वजा कर टक्के तोटा जा बंबर गुणि शंबर गुणि नौ हजार नौशे भागी नव्वद शून्य गला शून्य गला नौ एक नौ नौ एक नौ नौ शून्य शून्य किमत आई अक होती अक दह टक्के तोटा होता हि वस्तु की किमत अक वस्तु की किमत कि नौ हजार नौशे गुणि शंबर बहुत गुणाकार बरबर एक एक सदा गुणि एक शून्य एक सदा ने भाग लिया शून्य गला शून्य गला अक अकरा अक नवे नव्याण अक शून्य शून्य अक शून्य शून्य नौशे गुणि शंबर नौशे गुणि दा नव हजार पेली वस्तु नौ हजार लगती होती ती नौ हजार नौशे लगती नौशे रुपये फायदा दुसरी वस्तु अक हजार लगती तिचा दह टक्के तोटा ती नौ हजार नौशे लगती खरे कि नौ हजार लुसरी अक हजार वीस हजार एवड्याला वीस हजार रुपये का खरे वीस हजार रुपये का खरे वीस हजार खरे है एक हजार आठशे विक्री है विक्री किमत कमी है दोन दोनशे रुपये तोटा जा बीस हजार मधु वीस हजार वजा एक हजार आठशे शून्य शून्य दाता आठ गेला दोन दाता शून्य दा दोन का शून्य दोनशे रुपये का तोटा जा दोनशे रुपये का मैं तुम्हारा संगित तोटा हा नी कशा हो तो खरे कि होता विक्री वर विक्री वर नहीं 
वीस हजार रुपये खरीदी है बना पैली वस्तु अक हजार एक वस्तु दोग हजार एक वस्तु अक हजार दोगा वस्तु की खरीदी वीस हजार दोग वस्तु विकलिया नौ हजार नौशे नौ हजार नौशे प्रमाण एक आठशे न वस्तु विकलिया वीस हजार एक आठशे न विकलिया दौनशे रुपये तोटा मैं वीस हजार वो दौन से रुपये तोटा वीस हजार वो दौन से रुपये तोटा मैं शंबर वर कि मगे चार शून्य चार शून्य कहीं बेक बे बेक बेजे एक टक्के एक टक्के तुम्हारा परीक्षे मे एवडे उदाहरण नहीं सोडवाय परीक्षे मे एवड उदाहरण सोडवाय नहीं परीक्षे मे तुम्हारा फिर क्या तुम्हारा शॉर्टकट संग शॉर्टकट का संगित फस वर्ग छेद शंबर एवडे कर एक वर्ग छेद शंबर एवडे कर वर्ग छेद शंबर दाता वर्ग शंबर छेद शंबर उदाहरण सोडवाय की गरज नहीं अजिबा सोडवाय की गरज नहीं कि सोप है बता मैं पूछ उदाहरण देते पट पट पूछ उदाहरण तुम्हें सोडवा दोन वस्तु विक्री कि प्रत्येक की सात हजार आठशे तेच रुपये एक वस्तु तीस टक्के नफा एक वस्तु तीस टक्के एकत्रित व्यवहारा वो शकड़ा नफा अगर शकड़ा तोटा कि एकत्रित व्यवहारा वो शकड़ा नफा अगर शकड़ा तोटा कि नौ टक्के लॉस अगर उत्तर ये नौ टक्के लॉस अस सग आदित्य करडिले कृष्णा प्रणव श्रद्धा प्रणव मुक्ता निकिता पायल आबा साहेब निदेश छान कार्तिक छान रूपाली शरद प्रणव अर्चना स्वाति प्रणव वावा राणी साम साई सग अभिनंदन ना तर ही जो आता ही वस्तु प्रत्येकी प्रत्येकी सात हजार प्रत्येकी समान जरी मटल प्रत्येक समान रुपये प्रत्येकी का समान रुपये अस जरी मटल तरी सु व्यवहार मध्य तीस टक्के दोगा विक्री कि सारे एक वस्तु जेवड़े टक्के नफा टक्के दुसर वस्तु है तीसा वर्ग शेज शंबर तीसा वर्ग नौशे शेज शंबर दोन शून्य दोन शून्य गए नौ टक्के नाइन पर्सेट लॉस नाइन पर्सेट हे वरती लॉस मैं कह तुम्हारा दोन वस्तु खरे कि सारे एक जेवे टक्के नफा टक्के दुसर वस्तु तो अशा व्यवहार नफा अगर तोटा हो दोन वस्तु विक्री कि सारे एक जेवे टक्के नफा जेवे टेवे टक्के दुसर वस्तु विक्री पर अशा व्यवहार मध्य नक्स वर्ग शेज शंबर एवरी टक्के तोटा हो तो आई होप तुम्हारा हि उदाहरण समझता से अजु एक शेवट से उदाहरण देते लगे अपना पूछा प्रकार पटकन श्लोक ने सगत अगोदर उत्तर दिल है श्लोक स्वाति स्वाति चुकले थोड़स आदित्य कार्तिक अर्चना परशु संजय आदित्य साक्षी ज्ञानेश्वर मुक्ता पुष्पा मनीष वा 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 छान अगली वर्ग संगित है एक लक्ष्य वर्ग कैसे कराए इत पंच वर्ग छेद का शंबर पंच वर्ग एक स्थानीय पांच संख्या वर्ग तुम्हारा महती है एक स्थानीय पांच तो क्या कराए पांच वर्ग पंच चार चार संख्या पांच चार पांच गुना का चार पांच वीस इत वीस पंच बागे का शंबर खाली एक दोन शून्य है दस शून्य दोन घर इकड़े सारे वीस पॉइंट पंचवीस टे लॉस वीस पॉइंट पंच लॉस आई होप तुम्हारा हा प्रकार कल बुरुआती पैल उदाहरण दिन सग चुकले हो दुसर दिन तीन गड़बड़ के लिए होती आता आई होप तुम्हारा आता हा प्रकार तुम्हारा अतिशय व्यवस्थित समझे ना आता थोड़ा सा पूछा प्रकार घर एक उदाहरण घर पूछा प्रकार बता वस्तु की किमत वस्तु की खरे न 
नऊ हजार बहात्तर रुपये घेतो नऊ हजार रुपये तर या व्यवहारात दुकानदार शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा तर हे बघा नाही बघा एका वस्तूची किंमत चाळीस टक्के वाढवून नंतर चाळीस टक्के कमी केली वस्तूची खरेदी नऊ हजार रुपये होती तर या व्यवहारात दुकानदारांना शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा किती झालेला आहे नुसतं असं उत्तर मोघम उत्तर द्यायचं नाही सोळा म्हणजे काय सोळा टक्के नफा का तोटा असं काहीतरी उत्तर द्यायचं ओके काहीतरी सोळा उत्तर दिलेलं आहे तर सोळा काय पण सोळा टक्के नफा का सोळा टक्के तोटा का सांगता येत नाही का नो प्रॉफिट नो लॉस ओके बर हे उदाहरण पहिल्यांदा समजून घ्या ठीक आहे हे उदाहरण पहिल्यांदा समजून घ्या आता उदाहरण सोडून देतो मी तुम्हाला आणि नंतर एका सेकंदात उदाहरण समजून सांग नऊ हजार रुपये खरेदी आहे खरेदी किंमत किती आहे नऊ हजार रुपये खरेदी किंमत नऊ हजार रुपये आहे ओके ती चाळीस टक्के वाढवली चाळीस टक्के वाढवली म्हणजे काय नऊ हजारची एखाद्या वस्तूची किंमत चाळीस टक्के वाढवणं म्हणजे शंभर अधिक चाळीस म्हणजे एकशे चाळीस टक्के होणं काय सांगितलं एखाद्या वस्तूची किंमत चाळीस टक्के वाढवणं म्हणजे त्या वस्तूची किंमत शंभर अधिक चाळीस एकशे चाळीस टक्के होणं एखाद्या वस्तूची किंमत चाळीस टक्के कमी होणं म्हणजे शंभर वजा चाळीस म्हणजेच ती साठ टक्के राहणे ती किती राहणे साठ टक्के राहणे हे लक्षात ठेवा एखाद्या वस्तूची किंमत वीस टक्के वाढवणं म्हणजे शंभर अधिक वीस एकशे वीस टक्के होणं एखाद्या वस्तूची किंमत तीस टक्के कमी होणं थर्टी पर्सेंट कमी होणं म्हणजे शंभर वजा तीस हंड्रेड मायनस थर्टी म्हणजे सेवन्टी पर्सेंट राहणं मग तसं पहिल्यांदा वस्तूची किंमत चाळीस टक्के वाढवली चाळीस टक्के वाढवली म्हणजे ती एकशे चाळीस टक्के झाली काय झाली एकशे चाळीस टक्के झाली आता पुन्हा काय केलं पुन्हा चाळीस टक्के काय केली कमी केली चाळीस टक्के कमी केली म्हणजे काय शंभर वजा चाळीस म्हणजे साठच टक्के ठेवू काय ठेवली साठ टक्के ठेवू मग आता काय झालं बघा नऊ हजार रुपयाची वस्तू चाळीस टक्के वाढवली म्हणजे एकशे चाळीस टक्के झाली पुन्हा साठ चाळीस टक्के कमी केली म्हणजे साठ साठच टक्के राहिली आणि मग आता येऊ झालं थोडा बघा हे दोन शून्य गेले हे दोन शून्य गेले हे दोन शून्य गेले हे दोन शून्य गेले आता चौदा गुल्ले सात त्याच्यामुळे पाडे पाठ पाहिजे काय पाठ पाहिजे पाडे पाठ पाहिजे चौदा पंच सत्तर चौदा सत्तर चौऱ्याऐंशी चौऱ्याऐंशी गुन्हे नव्वद नव्वद याचं उत्तर किती आलं शून्य नऊ चौक छत्तीस नवा ते बात सात हजार पाचशे सात सात हजार पाचशे सात घेतली केवढ्याला घेतली नऊ हजार रुपयाला आणि विकली केवढ्याला सात हजार पाचशे सात हे उदाहरण तुम्हाला समजावून सांगतोय ना तर मी तुम्हाला एका सेकंदात उदाहरण सोडून देतो एका सेकंदात उदाहरण कसं सोडवायचं तेही सांगतो बघा तर बघा इकडे लक्ष द्या तरी सुद्धा मी याच्यात याच्यामध्ये सुद्धा शॉर्टकट कसं काढायचं ते सुद्धा सांगितलं नऊ हजार रुपयाची वस्तू चाळीस टक्के वाढवली म्हणजे एकशे चाळीस टक्के केली पुन्हा चाळीस टक्के कमी केली वस्तूची किंमत चाळीस टक्के कमी करणं म्हणजे साठ टक्के करणं म्हणजे साठ टक्के करणं म्हणजे साठशे शंभर झाले आणि मग याची काटाकाटी केली उत्तर आलं सात हजार पाचशे साठ किती आलं सात हजार पाचशे साठ आता नऊ हजारची वस्तू खरेदी केली आणि विकली सात हजार पाचशे साठला म्हणजेच काय झालं शून्य दातनं सहा गेला चार दातनं सहा गेला चार आणि नवा सहा गेला चौदाशे चाळीस रुपये तोटा होऊन गेला चौदाशे चाळीस रुपये काय झाला लॉस झाला चौदाशे चाळीस रुपये काय झाला लॉस झाला मग चौदाशे चाळीस रुपये याच्यामध्ये काय झाला लॉस झाला तर नऊ हजार वर चौदाशे चाळीस लॉस झाला नऊ हजार वर चौदाशे चाळीस लॉस झाला मग शंभर वर किती मग याचं उदाहरण सोडवलं हे दोन हे तिन्ही शून्य गेले हे तिन्ही शून्य गेले नऊ एक नऊ नऊ एक नऊ पाच उरे नऊ सक चोपन सोळा टक्के तोटा झाला काय झाला सोळा टक्के तोटा झाला सोळा टक्के तोटा झाला 
मी तुम्हाला उदाहरण सोडून सांगता प्रॅक्टिकल प्रूव्ह करून दिलं काय सांगितलं सोळा टक्के तोटा झाला काय झाला सोळा टक्के तोटा झाला मग एक लक्षात ठेवा तुम्हाला जर डायरेक्ट असं विचार नव्वद रुपयाची वस्तू खरेदी किंमत होती मग ती जी वस्तूची विक्री केवळ वस्तू किती तोटा तोटा झाला चौदाशे चाळीस वस्तू केवढ्याला विकली सात हजार पाचशे साठ ही बी जमलं पाहिजे तुम्हाला वस्तू केवढ्याला विकली ते बी जमलं पाहिजे वस्तूचा तोटा किती हेही जमलं पाहिजे पण आता आपल्याला याचं याचं उत्तर या उदाहरणाचं उत्तर आपल्याला फक्त एका सेकंदात द्यायचे एवढ्या वेळेच्या परीक्षेमध्ये नाही आहे एवढ्या वेळ परीक्षेमध्ये आपल्याला नाही मग काय करायचं तुम्हाला सांगतो की वस्तूची किंमत बघा चाळीस एखाद्या वस्तूची किंमत जेवढे टक्के वाढवली तेवढे टक्के जर कमी केली तर अशा व्यवहारामध्ये नेहमी एक्स वर्ग चेक शंभर एवढा तोटा होतो एक्स वर्ग चेक शंभर एवढा काय होतो तोटा होतो मग एक्स वर्ग चेक शंभर म्हणजे काय चाळीसचा वर्ग चेक शंभर म्हणजे चाळीसचा वर्ग सोळाशे चेक शंभर मग दोन शून्य दोन शून्य गेले सोळा टक्के याच्यामध्ये काय झाला आता हुशार विद्यार्थी आपण लगेच करतो चाळीसचा वर्ग सोळाशे चेक शंभर दोन शून्य कट करून सोळा टक्के तोटा म्हणतो सोळा टक्के काय म्हणतो तोटा म्हणतो सिक्स्टीन पर्सेंट काय झाला लॉस झाला पण मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दिलं की व्हाय व्हाय सिक्स्टीन पर्सेंट व्हाय एक्स स्क्वेअर अपॉन हंड्रेड व्हाय हे सुद्धा तुम्हाला प्रूव्ह करून दिलं ओके त्याच्यानंतर मी तुम्हाला आता एका वस्तूची किंमत चाळीस टक्के आता मी काय करतो कमी करून बरं हे एक उदाहरण घेऊ म्हणजे पुढचं उदाहरण तुम्हाला दुसरं प्रॅक्टिस चेंज करून देऊ देतो प्रकार चेंज करून देतो पस्तीस टक्के वाढून नंतर पस्तीस टक्के कमी केले तर आता सांगा शेकडा नफा आज सगळा तोटा केला पटकन सांगायचंय श्लोकने सगळ्यात अगोदर उत्तर दिलं आहे ज्ञानेश्वरने मुकुंदने निखिल कार्तिक वैष्णवी प्रणव आदित्य मनीषा राजेंद्र को, पायल पोपट वाहवा एवढे नाव आले परशू विजय कुमार नामदेव वाहवा एवढे नाव आले ओंकार आदित्य छान मंगल प्रणव शोभा जयश्री श्रद्धा सुजाता वा 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 साईड वा व्हेरी गुड तर याच्यामध्ये पस्तीस टक्के आता इथं काय करायचं पस्तीसचा वर्ग करायचा पस्तीसचा वर्ग जर तुम्हाला माहिती पस्तीसचा वर्ग किती आहे मी शिकवलं तुम्हाला आता पस्तीसचा वर्ग तुम्हाला येतो ऑलरेडी पाच पाच वर्ग पंचवीस आणि तीन चोको बारा बाराशे पंचवीस आता बाराशे पंचवीस असे काय दोन शून्य असतात दोन पॉईंट काय बाराशे पंचवीस मग हे दोन शून्य कमी करायचं इथं पॉईंट द्यायचं म्हणजे बारा पॉईंट पंचवीस किती बारा पॉईंट पंचवीस टक्के काय झाला टोटल झाला आता मी उदाहरण थोडस चेंज करतो का थोडस चेंज करतो आता चुकू द्यायचं नाही चुकू द्यायचं नाही पहिल्यांदा वाढवलं नंतर कमी केलं आता आपण काय करू वस्तूची किंमत तीस टक्के कमी करू नंतर तीस टक्के वाढवू नंतर तीस टक्के वाढवू आता उत्तर सांगा आता चुकू देऊ नका आता चुकू देऊ नका वस्तूची किंमत तीस टक्के कमी करून तीस टक्के वाढवली पहिल्यांदा काय केलं होतं पहिल्यांदा वाढवली होती नंतर कमी केलं होतं आता तसं नाही केलं आता कमी करून वाढवली लक्षात ठेवा आता कमी करून वाढवलेली आहे पहिल्यांदा वाढवून कमी केली होती आता कमी करून वाढवलेली आहे बऱ्याच जणांनी शून्य आठ हजार नऊशे नव्याण्णव दोन शून्य नऊ प्रो नऊ प्रो प्रॉफिट नो लॉस नऊ असं उत्तर दिलेलं आहे म्हणजे तुमच्या बऱ्याच जणांमध्ये अजून सुद्धा संभ्रम आहे तर इकडे लक्ष द्या बऱ्याच जणांना वाटलं सरांनी काही फसवलं का काय तर नाही कमी करून वाढवलं किंवा वाढवून कमी केलं तरी तेच सूत्र असेल काय सांगितलं वाढवून कमी करा नाहीतर कमी करून वाढवा तर एक वर्ग छेद शंभर हेच सूत्र राहील म्हणजे तिसाचा वर्ग छेद शंभर तिसाचा वर्ग म्हणजे किती नऊशे छेद शंभर नऊशे छेद शंभर म्हणजे काय नऊ टक्के लॉस नऊ टक्के काय लॉस बरं आणि नऊ 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 उत्तर दिलं पण नऊ काय नऊ टक्के प्रॉफिट का नऊ टक्के लॉस असं ओके तर नऊ टक्के याच्यामध्ये काय झाला लॉस झाला आता हे जे आहे नुसतं सूत्र शिकून पाहिलं नसतो तर त्याच्यामध्ये काय करायचं आपण ते उदाहरण सोडून पाहिजे बघा वस्तूची किंमत आहे खरेदी किंमत आहे नव्वद खरेदी आहे नव्वद तीस टक्के कमी केली वस्तूची किंमत तीस टक्के कमी केली ना केली तर त्या वस्तूची किंमत शंभर हजार म्हणजे शंभर म्हणजे फक्त सत्तर राहते 
किती राहते सत्तर टक्के नंतर तीस टक्के वाढ होती तीस टक्के वाढ गेली तीस टक्के वाढ गेली तर पुन्हा काय करायचं तीस टक्के वाढ म्हणजे शंभरची वस्तू शंभर आधी करती एकशे तीस टक्के करायची किती करायचे एकशे तीस टक्के आणि मग हा एक शून्य हा एक शून्य कट हा एक शून्य हा एक शून्य कट हे दोन हे दोन शून्य कट करायचे आणि मग तेरीच साठी एक्क्याण्णव एक्क्याण्णव भरिले नव्वद एक्क्याण्णव भरिले नव्वद मग हा एक शून्य ठेवा नऊ एक नऊ नवे नवे एक म्हणजे वस्तू घेतली नऊ हजार ला विकली आठ हजार एकशे नव्वद ला म्हणजे कमी किमतीला विकली म्हणजे तोटा झाला काय झाला तोटा झाला मग नऊ हजार वजा आठ हजार एकशे नव्वद मग शून्य दात नऊ गेला एक दात दोन गेला आठ आणि नवात नऊ गेला शून्य आठशे दहा रुपये तोटा झाला नऊ हजार वर आठशे दहा नऊ हजार वर आठशे दहा तोटा झाला मग शंभर वर किती मग याचं उत्तर आहे तीन शून्य तीन शून्य गेले नऊ नवे नवे एक्क्याऐंशी आणि नऊ टक्के याच्यामध्ये काय झाला तोटा मी तुम्हाला उदाहरण प्रूव्ह करून दिलं व्हाय नाईन पर्सेंट लॉस व्हाय ते मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दिलंय ओके मग लक्षात ठेवायचं जेवढे टक्के वाढवली तेवढेच टक्के नंतर कमी केली तर अशा व्यवहारामध्ये नेहमी एक्स वर्गाचे शंभर एवढा काय होतो एक्स वर्गाचे शंभर एवढा तोटा होतो एवढे टक्के काय होतो लॉस होतो वाढवून कमी करा किंवा कमी करून वाढवा काय सांगितलं वाढवून कमी करा किंवा कमी करून वाढवा तरी सुद्धा एक्स वर्गाचे शंभर एवढाच तोटा होतो आणि तुम्हाला ते दोन वस्तूंची विक्री किमती सारख्या असतील काय सांगितलं विक्री किमती सारख्या असतील आणि दोन्ही वस्तूंची विक्री किमती सारख्या असून एका वस्तूवर जेवढे टक्के नफा तेवढेच टक्के तोटा दुसऱ्या वस्तूवर झालेला असेल लॉस होतो पण खरेदी किमती सारख्या असतील आणि दोन वस्तूंच्या खरेदी किमती सारख्या असून एका वस्तूवर जेवढे टक्के नफा तेवढेच टक्के तोटा दुसऱ्या वस्तूवर झालेला असेल तर अशा व्यवहारात नफा अगर तोटा होत नाही तर ठीक आहे आय होप तुम्हाला हा प्रकार सुद्धा समजलेला असेल तर शेकडा नफा नफा आणि तुम्ही म्हणाल सर सोबत असं काय कमी जास्त राहिलं तर काय करायचं कमी जास्त राहिलं तर आपल्याला उदाहरण सोडावं लागेल कमी जास्त राहिलं तर काय उदाहरण सोडा उदाहरण किंवा आपल्याला काय वस्तू बघा एका वस्तूची किंमत एका वस्तूची किंमत एका वस्तूची किंमत दहा हजार तो उदाहरण देतो दहा हजार रुपये प्रथम वीस टक्के कमी करून नंतर चाळीस टक्के वाढवून ती विकली वाढवून ती विकली तर तिची विक्री किंमत विकली तर तिची विक्री विक्री किती शेकडा नफा शेकडा तोटा किती शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा किती आता काढायचं उदाहरण हे उदाहरण काढायचं आहे बघा दोघ वेगवेगळे आहेत बरं का दोघ वेगवेगळे आहेत तर याच्यामध्ये विक्री किंमत किती शेकडा नफा अगर शेकडा तोटा किती आता कोणी म्हणतो अकरा हजार दोनशे लॉस अरे अकरा हजार दोनशे कस काय लॉस होईल दहा हजारच्या वस्तूची किंमतच आहे खरेदी किंमत आहे तर अकरा हजार दोनशे लॉस कसं होईल कोणी म्हणतं बारा पर्सेंट प्रॉफिट कोणी म्हणतंय बारा पर्सेंट लॉस बर ठीक आहे सगळ्यांचंच उत्तर सगळ्यांचं उत्तर चुकलेलं आहे त्याच्यामुळे मी सोडून देतो इकडे लक्ष द्या काळजीपूर्वक लक्ष द्या व्यवस्थित सोडून देतो मग तुम्ही नंतर पुढचं उदाहरण सोडवा हा ठीक आहे सगळ्यांचंच चुकलेलं कोणाचंच बरोबर नाही बघा वस्तूची खरेदी किंमत आहे खरेदी किंमत आहे दहा हजार खरेदी किंमत किती आहे दहा हजार रुपये आता वीस टक्के कमी केली वीस टक्के कमी केली म्हणजे काय एखाद्या वस्तूची किंमत ज्या वेळी वीस टक्के कमी होते वीस टक्के कमी होते तर त्यावेळेस शंभर वजा वीस म्हणजे शंभर वजा वीस म्हणजे ऐंशी टक्के त्याची किंमत राहते किती राहते ऐंशी टक्के त्याची किंमत राहते त्याच्यानंतर चाळीस टक्के वाढवली 
वस्तु की किमत चाड़ीस टक्के शंबर अधिक चाड़ी एकशे चाड़ी टक्के होती एकशे चाड़ी टक्के वस्तु की किमत एकशे चाड़ी टक्के चाड़ी टक्के चाड़ीस टक्के चाड़ीस टक्के वीस टक्के कमी अड़ीस टे आता जेवड़ी कहीं वस्तु की किमत विक्री तेवड़ा मैं आता एक उदाहरण बढ़ाई ये दोन शून्य गले दोन शून्य गले ये दोन गले दोन गले मग चौदह गुणी लिया चौदह का पाला पाठ आता तो पटकन सोड़ता है चौदह एक चौदह चौदह दुनी अठावी चौदह तीन बेच चौदह चौक छप्पन चौदह चौक छप्पन जारी आल तो छप्पन दुने एकशे बारह करता है कि चौदह आठ एकशे बारह एकशे बारह गुणी ले शंबर एकशे बारह गुणी ले शंबर कि एकशे दोन अक हजार दौनशे रुपये का जारी विक्री जा अक हजार दोन सौ टाक अक लॉस है ना तो नहीं दा हजार की वस्तु अक हजार दोन से विकली दा हजार की वस्तु का अक हजार दोन से विकली दा हजार की वस्तु अक हजार दोन से विकली अक हजार दोन से मधु दजार वजा कराए बाराशे रुपये का जरा फायदा बाराशे रुपये का जरा फायदा नफा जरा अजु एक पद्धत शिको तुम्हें तुम्हारा बाराशे रुपये पड़ता है दह हजार रुपया वो बाराशे रुपये फायदा दह हजार रुपया वो बाराशे रुपये फायदा तो शकड़ा नफा कि दह हजार वो बाराशे चार शून्य गए चार शून्य गए बारह टक्के बारह टक्के ट्वेल्व पर्सेंट हम प्रॉफिट अक हजार दोन से जी विक्री है तोटा नहीं अक हजार दोन से का बड़े जन क्या करो ट्वेल्व पर्सेंट अरे ट्वेल्व पर्सेंट लॉस कर ट्वेल्व पर्सेंट लॉस है कहा ट्वेल्व पर्सेंट प्रॉफिट है कारण दो कमी है इकड़ा जास्त है आता हे जर कल तुम्हारा मैं तुम्हारा थोड़स शॉर्टकट घर अजु शॉर्टकट घो थोड़स अजु शॉर्टकट पुनः एक उदाहरण अजु एक समझा संगत एक समझा उदाहरण देते बह हजार रुपया की वस्तु है पैल तो वीस टक्के कमी के लिए दह हजार रुपया वस्तु खरे कि वीस टक्के कमी के लिए ऐसी टक्के वीस टक्के कमी शंबर वजा दी ऐसी टक्के ना चीस टक्के चीस टक्के शंबर अधिक चाहिए एकशे चाहिए टक्के मग बरबर यह कैलक्युलेशन के चौदह एकशे बारह गुण शंबर अक हजार दोन से विकली दह हजार की वस्तु अक हजार दोन से विकली अक हजार दोन से दह हजार गली बारह रुपये फायदा आता फायदा हा नी मी नफा आ गली खरे कि अक हजार दोन से वर नहीं फायदा दह हजार वर बाराशे रुपये फायदा दह हजार वर बाराशे शंबर रुपये कि उत्तर आल बारह टक्के नफा कि ट्वेल्व पर्सेंट प्रॉफिट ट्वेल्व पर्सेंट बारह प्रॉफिट नहीं ट्वेल्व प्रॉफिट नहीं तो ट्वेल्व पर्सेंट प्रॉफिट अक हजार दोन से लॉस नहीं तो अक हजार दोन से ही विक्री कि मैं जेव शक्य है तुम्हारा शॉर्टकट कर शंबर रुपये वस्तु की किमत है टीपी खरे कि शंबर रुपये वीस टक्के कमी के लिए ऐसी ऐसी चाड़ी टक्के ऐसी चाड़ी टक्के ऐसी चाड़ी टक्के चाड़ीस टक्के ऐसी चाड़ी टक्के एकशे चाड़ी टक्के ऐसी एकशे चाड़ी टक्के चौदह आठ कि एकशे बार कि एकशे बार शंबर की वस्तु पैयांदा वीस टक्के कमी के लिए ऐसी शंबर से ऐसी ऐसी की वस्तु आता कि एकशे बारह मूल कि मूल कि शंबर मूल कि शंबर आता विक्री कि विक्री कि एकशे बारह शंबर की वस्तु एकशे बारह एकशे बारह मैं शंबर से बारह टक्के बारह टक्के बारह टक्के शंबर वस्तु वीस टक्के कमी गए ऐसी पुनः चाड़ीस टक्के ऐसी चाड़ीस टक्के एकशे चाड़ीस टक्के करना ऐसी एकशे चाड़ीस टक्के एकशे बारह जाने मूल कि शंबर रुपये होती आता विक्री एकशे बारह होते बारह टक्के नफा होते बारह टक्के होते नफा होते मग आता अपने विक्री केवड़ा लगे नहीं मैं दह हजार से बारह टक्के का दह हजार के दह हजार के बारह टक्के नफा बारह टक्के नफा एकशे बारह टक्के अपन बारह टक्के नफा क्या का लगे एकशे बारह टक्के एकशे बारह एकशे बारह एकशे बारह एकशे बारह अक हजार दोन से विक्री 
ये सगळ्यात शॉर्टकट आहे ते काय आहे सगळ्यात शॉर्टकट आहे शंबर दिवस तो ऐंशी ना आणि पुन्हा ऐंशी दिवस एकशे बाराला म्हणजे मूळ किंमत शंभर विक्री झाली ही विक्री झाली एकशे बारा म्हणजे बारा टक्के नफा झाला फक्त शकडा नफा तोटा विचारला असेल तर अशा पद्धतीने सोडवायचं आहे अशा पद्धतीने सोडवायचं आहे जर विक्री विचारली नसेल तर आणि विक्री विचारली असेल तर पुन्हा बारा टक्के याच्यावरती प्रॉफिट येणार मग याच्यावरती एकशे बारा टक्के काढून घ्यायची बारा टक्के काय करायचं एकशे बारा टक्के याच्यावर काढून घ्यायचं चला मी आता एक उदाहरण देतो उदाहरण सोडवायचं आहे किती जणांना उत्तर काढता येतं बघा पटकन वेगवेगळे दिलो चाळीस चाळीस दिलं तर पटकन तुम्ही सोळा टक्के लॉस म्हणाल एका वस्तूची किंमत चाळीस टक्के कमी करून पन्नास टक्के वाढवली चाळीस टक्के कमी करून पन्नास टक्के कोणाचं उत्तर फास्ट आहे थोडस चुकलं अर्चना मॅडम श्रद्धा मॅडमचे चुकले आहे बरोबर 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 वैशाली बरोबर ज्ञानेश्वर बरोबर शेवाळे श्वेता बरोबर आदित्य बरोबर बाळू बरोबर वैष्णवी दत्ता वाव अरे कोण ते थोडस काही गडबड कर मध्ये काही चुकीचं येतात काही बरोबर येत आहेत मनीषा बरोबर ओंकार बरोबर निकिता ओंकार वाव दोन चार तर आता मी येऊ जाणार तुम्हाला समजून सांगतो सोप एवढा वेळ नको लागायला होता चाळीस टक्के कमी केला ना शंभर मधून चाळीस कमी करून टाकायचं शंभर मधून चाळीस तोंडी काढायचे साठ आणि साठचे पन्नास टक्के तीस साठ तीस नव्वद झाली किती झाली नव्वद म्हणजे दहा टक्के काय झाला तोटा झाला दहा टक्के तोटा झाला आणि दहा हजारची वस्तू दहा टक्के तोटा म्हणजेच काय नव्वद झालं नाही समजून देतो मी तुम्हाला उदाहरण बघा शंभर बघा मूळ किंमत काय म्हणून मूळ किंमत आपण घेऊ शंभर मूळ किंमत घेऊ शंभर चाळीस टक्के कमी केली चाळीस टक्के कमी केली म्हणजे त्या शंभर वजा चाळीस म्हणजे साठ रुपये आहे आता काय केलं पन्नास टक्के वाढवलं पन्नास टक्के वाढवणं म्हणजे एखाद्या वस्तूची किंमत पन्नास टक्के वाढवणं म्हणजे एकशे पन्नास टक्के पन्नास साठ गुणिले एकशे पन्नास टक्के साठचे एकशे पन्नास टक्के दोनशे ते दोनशे टक्के किती आलं किती आलं नव्वद नव्वद रुपये नव्वद रुपये काय आली मूळ किंमत शंभर पहिल्यांदा कमी केली होती साठ झाली आता झाली नव्वद म्हणजे शंभर रुपयाची वस्तू नव्वद रुपयाला विकली म्हणजे दहा टक्के का झाला लॉस झाला काय वजा बाकी करायची गरज नाही शंभर वजा नव्वद मग बरोबर दहा आहे काय स्कॉलरशिपचे विद्यार्थी आहोत त्याच्यामुळे आपण शॉर्टकट करायचे दहा टक्के लॉस झाला दहा टक्के लॉस म्हणजे काय दहा हजारचे दहा हजार रुपयाची वस्तू दहा टक्के लॉस दहा टक्के लॉस म्हणजे तिची नव्वद टक्के रँकिंग आहे की नाही हे दोन शून्य दोन शून्य गेले म्हणजेच तिची नऊ हजार रुपये काय झाली विक्री नऊ हजार रुपये काय झाली वस्तूची विक्री किंमत नऊ हजार आणि सगळा तोटा झाला याच्यावर दहा टक्के दहा टक्के तोटा आणि नऊ हजार रुपये विक्री दहा टक्के तोटा आणि नऊ हजार रुपये विक्री तर अशा पद्धतीने आपण एकदम शॉर्टेस्ट पद्धतीने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे वाढवून कमी करा कमी करून कमी करा वाढवून वाढवा कशाही कमी कमी करा ओके मी अजून उदाहरण देतो आता पुढचं उदाहरण देतो पटकन कोण सोडवतो वीस टक्के कमी करून नंतर वीस टक्के पुन्हा कमी केली आता हे उदाहरण शाब्दिक उदाहरण कसं असतं एका दुकानदाराकडे एक फ्रीज होतं ते विकलं जात नव्हतं मग त्याने काय केलं वीस टक्के कमी किंमत कमी केली तरी विकलं जात नव्हतं पुन्हा वीस टक्के कमी किंमत कमी केली मग त्याचं ते फ्रीज केवढ्याला विकलं असेल त्याला किती नफा तोटा झाला असेल अशा पद्धतीचे प्रश्न आले आता बघा मी तर काय केलं तो वीस टक्के कमी करून पुन्हा वीस टक्के केलं आणि प्रत्येक बरोबर चार 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 असं उत्तर दिलेलं आहे चार 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 असं उत्तर दिलेलं आहे आणि हे चार टक्के हे सगळ्यांचं उत्तर चुकलेलं आहे चार टक्के उत्तर काय आहे चुकलेलं आहे <coughs> तुम्ही जिथं चुकतात ना ते आम्हाला सगळं माहिती असतं कुठं विद्यार्थी कुठं चुकू शकतो हे आम्हाला सगळं माहिती असतं 
म्हणून मी तुम्हाला अशी उदाहरण घेते कुणीतरी छत्तीस टक्के दिलेला आहे ज्ञानेश्वरने दिलेला आहे वैष्णव वैशालीने दिलेला आहे वैशाली चुकले सोहमने दिलेला आहे वैशाली छान स्वातीने दिलेला आहे तर अगदी बरोबर आहे कोणाला काय वाटलं अरे वीस टक्के कमी करून वीस टक्के वाढवलं तर त्यावेळेस ते एक वर्गाचे शंभर किंवा वीस टक्के कमी करून वीस टक्के वाढवलं तर त्यावेळेस दुसरं येतो लक्ष झालं का मी दोन्ही ठिकाणी कमी केलं तर तुम्ही ते सूत्र वापरायचं नाही कमी करायचं बघा मी आता काय केलं पहिल्यांदा फक्त शंभर रुपये मूळ किंमत आहे मूळ किंमत किती आहे मूळ किंमत शंभर रुपये ती वीस टक्के कमी केली वीस टक्के कमी केली म्हणजे किती झाली वीस टक्के कमी केली शंभरची वस्तू ऐंशीला झाली पुन्हा वीस टक्के कमी केली पुन्हा वीस टक्के कमी केली म्हणजे काय ही बघा शंभरची वस्तू ऐंशी झाली ऐंशीची पुन्हा वीस टक्के कमी केली ऐंशीची वस्तू वीस टक्के कमी करणं एखाद्या वस्तूची किंमत किंमत वीस टक्के कमी करणं म्हणजे पुन्हा ऐंशी टक्के ठेवून म्हणजेच ऐंशी टक्के ऐंशीच्या ऐंशी टक्के म्हणजे किती वस्तू झाली चौसष्ट रुपये चौसष्ट रुपयाला विकली तेवढ्या ना चौसष्ट रुपयाला बरोबर म्हणजे शंभर रुपयाची वस्तू चौसष्ट रुपयाला विक्री केली म्हणजे शंभर वजा चौसष्ट म्हणजे दातनं चार गेला सहा म्हणून दातनं सात गेला तीन म्हणजे छत्तीस टक्के याच्यात लॉस झाला छत्तीस टक्के काय झाला लॉस झालेला आहे छत्तीस टक्के लॉस मग छत्तीस टक्के दहा हजारचे छत्तीस टक्के म्हणजे दहा हजारचे छत्तीस टक्के कमी करायचे म्हणजे सहा हजार चारशे रुपये काय आली विक्री आली सहा हजार चारशे रुपये काय आली विक्री आली आहे दहा हजारचे छत्तीस टक्के म्हणजे छत्तीसशे छत्तीसशे कमी करायचे म्हणजे ती वस्तूची किंवा सहा हजार चारशे रुपये काय आली विक्री दोन्ही कमी कमी केलेले आहेत मी लक्षात ठेवा एक कमी करून एक वाढवली असली तर पटकन तुम्ही चार टक्के लॉस म्हटलं असतं किंवा एक वाढून एक कमी का नंतर टक्के कमी केला असतं तर तुम्ही पटकन एक वर्गाचे शंभर म्हणजे चार टक्के तोटा दिला पण इथं दोन्ही कमी केलेल्या आहेत लक्षात ठेवा दोन्ही कमी केलेल्या आहेत म्हणजे वस्तू या वस्तू छत्तीस टक्के लॉस झालेला आहे सहा हजार चारशे रुपयालाच वस्तू विकली गेलेली आहे त्याच्यामुळे प्रश्न काळजीपूर्वक बघत चला प्रश्न काळजीपूर्वक बघत चला अजून एक उदाहरण देतो चुकू देऊ नका आता सांगा उत्तर कोण बरोबर सांगतो आता याच उत्तर सांग एका वस्तूची किंवा दहा हजार रुपये प्रथम ती दहा टक्के वाढ केली नंतर दहा टक्के पुन्हा वाढवली नंतर पुन्हा दहा टक्के वाढवली तर या व्यवहारात शकडा नफा अगर शकडा तोटा किती आणि वस्तूची खरेदी किंमत किंवा विक्री किंमत किती आता बरोबर जमलं बघा छान छान निकिता शंकर अर्चना वा 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 व्हेरी गुड पण पूर्ण उत्तर टाकायचं तास एकवीस नका टाकू पूर्ण टाकायचं एकवीस टक्के प्रॉफिट किंवा एकवीस टक्के काय असेल एकवीस हा एकवीस टक्के प्रॉफिट असं उत्तर टाकायचं बरं बरं अगदी बरोबर आहे तर बघा पहिल्यांदा मूळ किंमत शंभर रुपये मानली दहा टक्के वाढ केली दहा टक्के वाढ केली म्हणजे ती एकशे दहा रुपये झाली आता काय केलं दहा टक्के काय केली कमी केली दहा टक्के काय केली कमी केली दहा टक्के कमी केली म्हणजे अरे दहा टक्के कमी नाही केली दहा टक्के पुन्हा वाढ केली दहा टक्के काय केली पुन्हा वाढ केली दहा टक्के वाढ केली म्हणजे एकशे दहाशे पुन्हा दहा टक्के वाढ म्हणजे एकशे दहा टक्के एकशे दहाशे एकशे दहा टक्के दोन शून्य दोन शून्य केले म्हणजे एकशे एकवीस एकशे एकवीस शंभर रुपये किंमत मानली तर एकशे एकवीस रुपयाला विक्री म्हणजे शंभर आणि एकवीस रुपये एकवीस टक्के काय झाला प्रॉफिट झाला एकवीस टक्के नफा झाला म्हणजे दहा हजारची वस्तू एकवीसशे रुपये प्रॉफिटने म्हणजे बारा हजार शंभर रुपये खरेदी बारा हजार शंभर रुपये विकली बारा हजार शंभर रुपयाला काय झाली दहा हजारचे एकशे एकवीस टक्के काढून घ्यायचे दहा हजारचे काय करायचे दहा हजारचे एकवीस टक्के नफा भेटला एक एकवीस टक्के नफा म्हणजे एकशे एकवीस टक्के म्हणजे दोन शून्य दोन शून्य गेले एकशे एकवीस गुन्हे शंभर म्हणजे बारा हजार शंभर म्हणजेच काय बारा हजार शंभर रुपयाला काय झाली ही विक्री झाली 
तर अशा पद्धतीने मी तुम्हाला वाढून वाढवणं कमी करून कमी करणं जेवढे टक्के कमी करून तेवढेच टक्के कमी करणं वाढवणं किंवा जेवढे टक्के वाढून तेवढेच टक्के कमी करणं असे सगळे सगळ्याच प्रकारचे आपण याच्यात याच्यामध्ये काय केलेले याच्यामध्ये आपण उदाहरण घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आता पुढचं उदाहरण बघूया आपण बघा दुधाची किंमत वीस टक्के कमी झाली तर मूग खर्चा किती टक्के आपण बचत करू शकतो बचत करू शकतो किंवा किंवा किती टक्के दूध जास्त घेऊ शकतो सगळ्यांनी विशेष उत्तर दिलेलं आहे कोणी पंचवीस दिलेलं आहे कोणी वीस दिलेलं आहे तर असो तर हे उदाहरण समजावून सांगतो मग पुढचं उदाहरण तुम्ही सोडवा ठीक आहे सगळ्यांचं उत्तर चुकलेलं आहे काही नाही बरोबर दिलेलं आहे थोडस बघूया बघा दुधाची किंमत वीस टक्के कमी झाली समजा आपण शंभर रुपयाचं दूध घेतो शंभर रुपयाचं काय घेतो दुधाची मूळ किंमत आहे शंभर रुपयाचं आपण गृहित करायचं शंभर रुपयाला आपल्या घरी दूध घेतो महिन्याला म्हणा वर्षाला म्हणा किंवा एका दिवसाला म्हणा नाही तर एका आठवड्याला म्हणा शंभर रुपये शंभर रुपये काय शंभर रुपये मानणं म्हणजे उदाहरण सोडवायला सोपं झालं आता वीस टक्के किंमत कमी झाली वीस टक्के कमी म्हणजेच काय ऐंशी रुपये झाला ऐंशी रुपयाचं दूध झालं कळत शंभर रुपयाचं दूध आता ऐंशी रुपयाला भेटायला लागेल शंभर रुपयाचं दूध आता ऐंशी रुपयाला आपल्याला भेटायला लागेल बरोबर काय आपल्याला आता काय करायचं शंभरच दूध घे शंभर रुपयाचं दूध घे तर शंभर रुपयात किती दूध येईल शंभर रुपयात आपल्याला किती दूध येईल बरोबर शंभर रुपयात आता आपल्याला शंभर रुपयाचं दूध ऐंशी रुपयात येते तर मग शंभर रुपयामध्ये आपल्याला किती दूध येईल एक्स्ट्रा दूध येईल किती टक्के आपण दूध जास्त घेऊ शकतो दूध किती टक्के जास्त समजा शंभर लिटर वापरत होतो बरोबर का नाही तर आता आपण किती टक्के जाऊ मग शंभर महिने शंभर भागिले काय करायचं ऐंशी टक्के एक शून्य एक शून्य गेला बे पंचे दहा बे चौका आठ पुन्हा चार एक चार चार दुणी आठ दोन चार पंचवीस पंचवीस भाग किती सव्वाशे आता किती पहिल्यांदा शंभर लिटर वापरत होतो आता किती सव्वाशे रुपये सव्वाशे लिटर वापरतो बरोबर किती सव्वाशे वापरतो शंभरच्या ऐवजी आता काय शंभर रुपयाच्या ऐवजी आता आपल्याला याच्यामध्ये पंचवीस टक्क्याची वाढ पंचवीस टक्के काय करता येते बचत करता येते पंचवीस टक्के बचत करता येते किंवा पंचवीस टक्के दूध जास्त वापरता येते पंचवीस टक्के दूध जास्त वापरता पंचवीस टक्के दुधाची काय आपल्याला जास्त वापर करता येईल मला वाटलं वीस टक्के दूध कमी झालं वीस टक्के किंमत कमी झाली चला वीस टक्के दूध वाढवा वीस टक्के वाढवायची गरज नाही पंचवीस टक्के वाढवता येईल आपल्याला पंचवीस टक्के दूध जास्त घेता येईल तेवढ्याच किमतीमध्ये आपल्याला पंचवीस टक्के दूध जास्त घेता येईल काय सांगितलं तेवढ्याच किमतीमध्ये आपल्याला पंचवीस टक्के दूध जास्त घेता येईल हे हे उदाहरण जे आहे ना हे उदाहरण आपल्याला शाटकाचं सोडवायचं असेल तर काय करायचं याला काय करायचं शंभर गुन्ही शंभर अधिक या सूत्राने अधिक वजा या सूत्राने आपल्याला उदाहरण सोडवत आहे शॉर्टकट म्हणजे शंभर गुणिले किती टक्के वीस टक्के कमी झाल्या ना कमी झालं तर इथं काय करायचं शंभर वजा एक करायचं शंभर वजा एक म्हणजे शंभर वजा वीस शंभर वजा म्हणजे शंभर गुणिले वीस शेर ऐंशी म्हणजेच वीस एक वीस वीस चौक ऐंशी चार एक चार चार पंचवीस म्हणजे पंचवीस टक्के उत्तर आलं किती उत्तर आलं पंचवीस टक्के वीस टक्के कमी झालं तर पंचवीस टक्के दूध जास्त वापरू शकतो आपण 
दुधाची किंमत वीस टक्के कमी झाली तर पंचवीस टक्के दूध जास्त वापरू शकतो किंवा पंचवीस टक्के रकमेची बचत करू शकतो पंचवीस टक्के रकमेची आपण काय करू शकतो बचत करू शकतो अजून एक उदाहरण देतो तुम्ही हे उदाहरण सोडवायचं हे उदाहरण सोडवायचं आता तुम्ही द्यायचं नाही ओके दुधाची किंमत चाळीस टक्के कमी झाली तर किती टक्के दुधाची आपण बचत करू शकतो करा बरं चाळीस टक्के दुधाची किंमत कमी झाली तर किती टक्के दूध आपण जास्त वापरू शकतो स्वातीने उत्तर दिले दोनशे चे तीन बरोबर तर शंभर गुणी ले चाळीस काय करायचं शंभर गुणी ले बघा शंभर गुणी ले एक्स शंभर वजा एक्स शंभर गुणी ले चाळीस शे शंभर वजा चाळीस वजा चाळीस म्हणजे साठ शून्य गेला शून्य गेला बेजुने चार बेजी के सहा म्हणजे दोनशे शे तीन दोनशे शे तीन असे येईल किंवा तीन सक अठरा जोरले तीन सक अठरा जोरले सहासष्ट पूर्णांक दोनशे तीन टक्के दूध जास्त वापरू शकतो काय करू शकतो आपण जास्त वापर करू शकतो ओके असे उत्तर येऊ आता मी काय करतो कमीच्या आयुष्य काय करतो ते जास्त झालं काय चाळीस टक्के दुधाची किंमत चाळीस टक्के जास्त झालं तर मूळ खर्चात किती टक्के आपण दूध वापरू शकतो दूध वापरू शकतो किंवा किती टक्के दूध आपण कमी घेऊ शकतो किती दूध कमी घ्यायचं म्हणजे मूळ खर्चात वाढ होणार नाही मूळ खर्चात वाढ होणार नाही तर याच उत्तर काय असेल शंभर गुणिले चाळीस शे आता वाढ झाली तर इथं अधिक करायचं काय करायचं अधिक करायचं शंभर अधिक चाळीस शंभर अधिक चाळीस मी डायरेक्ट एकशे चाळीस करतो आपण काय लहान पोरणी शंभर अधिक चाळीस असं लिहायला एकशे चाळीस हा एक शून्य केला हा एक शून्य केला बे जुने चार बे साठी चौदा शंभर जुने दोनशे शे सात किती दोनशे छे सात म्हणजे सात गुणे चौदा सहा वगैरे साठी आणि छप्पन चार वगैरे अठ्ठावीस पूर्णांक चार छे सात टक्के एवढी काय झाली कमी एवढं आपल्याला काय करता येईल एवढं टक्के दूध आपण मूळ कर्जामध्ये आपण एवढं टक्के दूध कमी कर वापरावं लागेल आपल्याला वाटत दुधाचे भाव चाळीस टक्के वाढले मग चाळीस टक्के नाही कमी करायचे तर किती दोनशे छे सात टक्के एवढं दूध काय करायचं कमी करायचं दोनशे छे सात टक्के एवढं दूध कमी करायचं तर आता जवळपास आठ वाजून दहा मिनिटं झालेली आहे तर सात ते आठ असा टाइम दिला होता मला तर एका तासामध्ये आपल्याला सगळंच्या सगळंच घेणं शक्य नाही तर मी तुम्हाला काही माझे याचे नफा तोट्याचे काही व्हिडिओ देतो म्हणजे तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जातील एकही नफा तोट्याचं उदाहरण तुमचं आणणार नाही तर बघा हे एक सूत्र सांगितलं मी तुम्हाला दुधाची किंमत चाळीस टक्के वाढवली तर मूळ खर्चात शंभर गुणी ले एकशे शंभर अधिक एक्स एवढी टक्के आपल्याला घट करता येईल किंवा एवढे टक्के दूध आपल्याला कमी वापरावं लागेल अठ्ठावीस पूर्णांक चारशे सात टक्के दूध आपल्याला कमी वापरावं लागेल आणि बघा ही एक उदाहरण सांगितलं की एका वर्षी किंवा दहा हजार रुपये प्रदेश दहा वाट टक्के वाढवणं पुन्हा दहा टक्के वाढवणं असं केलं तर शंभर एकशे दहा एकशे दहाचे पुन्हा एकशे दहा टक्के काढायचे एकशे एकवीस अशा पद्धतीने बघ कमी करून सुद्धा आपल्याला त्याचं उदाहरण सोडवता हे एक उदाहरण पाहिलं त्याच्यानंतर वस्तूची किंमत तीस टक्के कमी करून पुन्हा तीस टक्के वाढवली तर अशा व्यवहारामध्ये तीस टक्के कमी करून पुन्हा तीस टक्के वाढवायची अशा व्यवहारामध्ये एक वर्गाचे शंभर एवढा धोका होतो म्हणजे तीस वर्ग नऊशे शे शंभर म्हणजे नऊ टक्के काय होतो लॉस होतो नऊ टक्के काय होतो लॉस होतो तर हे एक उदाहरण आपण पाहिलं त्याच्यानंतर वस्तूंच्या विक्री किमती समान आहे एका वस्तूवर पंचेचाळीस टक्के नफा आणि एका वस्तूवर पंचेचाळीस टक्के तोटा विक्री किमती सारख्या असतील तर अशा व्यवहारात एक वर्ग छे शंभर एवढा काय होतो तोटा होतो काय होतो तोटा होतो त्याच्यानंतर वस्तूंची खरेदी किंमत चार समान असेल तर अशा व्यवहारामध्ये आणि दोन्ही वस्तूंची बघा वस्तू विकताना सगळा नफा आणि सगळा तोटा सारखा असेल तर अशा व्यवहारामध्ये नफा अगर तोटा होत नाही आणि हे टक्केवारी कशी काढायची प्रति हजारी कसं असतो ते मी तुम्हाला समजावून सांगितलं नफा तोटा ही गोष्ट मी तुम्हाला समजावून सांगितलेली आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो नफा तोटा या संदर्भात जर तुम्हाला एक टेस्ट पाहिजे असेल तर नफा तोट्याची टेस्ट मी तुम्हाला टाकतो नफा तोटा हे उदाहरण सोडवायचे आणि काही व्हिडिओ व्हिडिओची लिंक देतो तेवढे व्हिडिओ काळजीपूर्वक बघा तर तुम्हाला हे माझ्याकडे हा तर माझं हे गणित गुरु नावाचं पुस्तक आहे हे अंक गणिताचं पुस्तक आहे तसंच सेम टू सेम पुस्तक जे आहे तर हे बुद्धिमतेचं देखील पुस्तक आहे तर बुद्धिमतेचं देखील पुस्तक आहे ज्यांना शक्य असेल 
त्यांनी मला कधीही तुम्ही हे करू शकता तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर मला वैयक्तिक नाईन थ्री टू थ्री वन झिरो फाईव्ह नाईन टू फाईव्ह या नंबरला तुम्ही मला आय डी सर म्हणून गणित गुरु म्हणून मला पदवी आहे तर गणित गुरु आता विद्यार्थ्यांनी सगळे गणित गणित गुरु म्हणायला लागले तेव्हापासून तर ज्याला पाहिजे असेल तर तुम्ही माझा नंबर सेव्ह करू शकता तुमचं नफा तोड्याचं कोणतंही उदाहरण असेल व्हिडिओ पहा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जर काही आणलं तर मला बिद्दास विचारा कारण एका तासामध्ये आपल्याला सगळं शिकवणं शक्य नसतं ओके तर जेवढा वेळ तासाचा वेळ दिलेला होता त्या वेळामध्ये मी जास्तीत जास्त तुम्हाला मी देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचे शॉर्टकट कसे असतात परीक्षेमध्ये शॉर्टकट कसं उदाहरण सोडवायचं प्रॅक्टिकली प्रूव्ह करून दिलं तुम्हाला प्रॅक्टिकली प्रूव्ह करून देताना त्याचे शॉर्टकट तुम्हाला समजावून सांगितले आणि काही ट्रिक्स देखील मी तुम्हाला या नफातोट्यामध्ये दिलेल्या आहेत त्याच्यामुळे आपला वेळ जवळपास संपत आलेला आहे बरेच जण लेफ्ट होत आहे त्याच्यामुळे आता आपण थांबूया नफातोट्याची लिंक मी तुम्हाला टाकतो ते व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा एवढीच मी तुम्हाला विनंती करतो आणि थांबतो थांबायचं ना मॅडम हो सर आज गणित गुरु आदरणीय श्री आहिरे शांताराम सरांनी आपल्याला व्यावहारिक गणितातील नफा तोटा सूट रिबेट कमिशन दलाली याबाबत उदाहरण देऊन अतिशय सुंदर आणि सविस्तर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे तर मी सरांचे जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने मनापासून खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते त्याचप्रमाणे डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर आदरणीय श्री रवी भापकर सर यांचे धन्यवाद व्यक्त करते धन्यवाद थांबवूयात आपण थँक्यू सर ओके ओके चला ठीक आहे भेटूया पुढच्या लेक्चरला